வணக்கம் மலைமுரசு செய்திகளுக்காக அகில கண்ணன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை மதுரவாயில் காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் மரணத்தில் புதிய திருப்பம் முனிசேகர் சுட்டதில் குறித்த வரி குண்டு பாய்ந்ததாக ராஜஸ்தான் எஸ்பி அதிர்ச்சி தகவல் ஆர் கே நகரில் பணப்பட்டுவாடா அவை தடுக்க முடியாமல் அதிகாரிகள் திணறல் அனைத்துக் கட்சி பிரமுகர்களுடன் சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரி இன்று ஆலோசனை திமுக வெற்றிக்கு தினகரன் சதி செய்வதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு ஆர் கே நகரில் அதிமுக பணப்பட்டுவாடா செய்வதாக முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் கூட்டம் மாயமான மீனவர்களை மீட்க மேற்கொண்டு வரும் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோதும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி தொடரை கைப்பற்றி வெற்றியை தொடருவோம் என ரோஹித் சர்மா நம்பிக்கை ராஜஸ்தானில் கொள்ளையர்களே பெரிய பாண்டியனை சுட்டதாக கருதப்பட்டு வந்த நிலையில் அவருடைய மரணத்திற்கு காவல் ஆய்வாளர் முனிசேகரின் துப்பாக்கி குண்டு காரணமாக இருக்கலாம் என்ற தகவல் சென்னை காவல்துறையினரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை கொளத்தூர் நகைக்கடையில் மூன்றரை கிலோ தங்க நகையை கொள்ளையடித்த வழக்கில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய தனிப்படையினர் ராஜஸ்தான் சென்றனர் அங்கு முற்ற முக்கிய குற்றவாளியான நாதுராமை கைது செய்ய முயன்றபோது மதுரவாயில் காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இச்சம்பவத்தில் தனிப்படையில் இருந்த மற்றொரு காவல் ஆய்வாளர் முனிசேகரின் துப்பாக்கியில் இருந்து பெரிய பாண்டியன் உடலில் குண்டு பாய்ந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது முனிசேகர் கொள்ளையரை சுட்டதில் குறிதவறி பெரிய பாண்டியன் மீது குண்டு பாய்ந்தது என பெரிய பாண்டியன் முனிசேகர் துப்பாக்கிகளை ஆய்வு செய்த பின் ராஜஸ்தான் பாலி போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் தீபக் பார்கவ் தெரிவித்துள்ளார் இந்த தகவல் சென்னை காவல்துறையினரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆர் கே நகர இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா புகார்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் நிலையில் அனைத்துக் கட்சி மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்களுடன் சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரி இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை நடத்தி முடிப்பது தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சற்று சவாலான படியாகவே உள்ளது இதற்காக வரலாறு காணாத பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ளது இருப்பினும் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க முடியாமல் அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து அனைத்து வேட்பாளர்களிடமும் கருத்து கேட்க சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரி விக்ரம் பத்ரா முடிவு செய்துள்ளார் இதன்படி இன்று நடைபெறக்கூடிய கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சி மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் பங்கேற்று தங்கள் தரப்பு புகார்களை நேரடியாக தெரிவிக்க உள்ளனர் இதனால் பரபரப்பு அதிகரித்துள்ளது ஆர் கே நகரில் சூடு பிடித்துள்ள இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அனைத்துக் கட்சியினரும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனனை ஆதரித்து கொருக்குப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் வாக்கு சேகரித்தனர் அப்போது பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் வாக்குகளை பிரித்து திமுகவை வெற்றி பெற செய்ய தினகரன் சதி திட்டம் தீட்டியிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆர் கே நகரில் நடைபெற்ற திமுக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் முத்தரசன் வேட்பாளர் மருது கணேஷ் உள்ளிட்ட திமுக பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முத்தரசன் திமுகவின் வெற்றியை தவிர்க்க அதிமுக பணப்பட்டுவாடா செய்வதாக தெரிவித்தார் அண்ணாதிராவ் குறிப்பாக அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவோட முன்னேற்ற கழகம் பணத்தின் மூலமாக ஒரு வாக்காளருக்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் என்ற அடிப்படையில் பணம் கொடுத்து திமுகவின் வெற்றியை தடுத்து தாங்கள் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்கிற நம்பிக்கையோடு தொகுதி முழுவதும் ஒரு வாக்காளருக்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் வீதம் பணம் பட்டுவாடா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகமாக பெருமளவுக்கு கொடுத்து முடித்து விட்டார்கள் பல இடங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்ற தோழமை கட்சி தொண்டர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது இடங்களில் கையங்களவுமாக பிடித்து அதிகாரிடத்தில் காவல்துறையிடத்தில் ஒப்படைத்த நிலையில் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை 
தன்னிச்சையாக நிற்கும் டி டிவி தினகரனும் கொருக்குவெடையில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் தேர்தல் ஆணையமும் காவல்துறையும் ஆளுங்கட்சியின் கீழ் செயல்படுவதாக அவர் சாடினார் ஆளுகிற கட்சி அண்ணாதிராவ் குறிப்பாக அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவோட முன்னேற்ற கழகம் பணத்தின் மூலமாக ஒரு வாக்காளருக்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் என்ற அடிப்படை இதனிடையே ஆர் கே நகரில் இன்று முதல் மு க ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவுள்ளார் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை மருது கணேஷை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடுகிறார் ஒகி புயலால் மாயமான மீனவர்களை மீட்க மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெறுகிறது ஒகி புயலில் சிக்கி தமிழக மீனவர்கள் பலர் மாயமாகியுள்ளனர் அவர்களை தேடும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் அக்கறை காட்டவில்லை என மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் மீனவர்களை மீட்க மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் காலை பத்தரை மணி அளவில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புயல் பாதிப்புகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படவுள்ளது மேலும் மத்திய அரசிடம் நிதி கோருவது தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோதும் கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை அணி டெஸ்ட் ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஒவ்வொரு போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது டெஸ்ட் தொடரை இழந்த இலங்கை அணி முதல் ஒருநாள் போட்டியில் எளிதாக வென்றது இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தற்காலிக கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவின் அதிரடி இரட்டை செலுத்தால் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது இதனையடுத்து தொடரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறுகிறது இதில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதே சமயத்தில் இலங்கை அணி வீரர்களும் வெற்றியை தன் வசப்படுத்த வலைப்பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர் தொடரை கைப்பற்றி சாதனை பயணத்தை தொடருவோம் என இந்திய அணி கேப்டன் ரோஹித் சர்மா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பணப்பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்க முயன்ற திமுக பிரமுகர் தாக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காவல் நிலையம் முன்பு திமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை ஆர் கே நகர் தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்க முயன்ற திமுக பிரமுகர் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி திமுகவினர் பொறுக்குப்பேட்டை காவல் நிலையம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காவல்துறையினர் உறுதலைபட்சமாக செயல்படுவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இந்த போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடந்த முறை இதே எடப்பாடியால் தான் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது பணப்பட்டுவாடா என்று சொல்லி இப்போ ஆறாயிரம் ரூபாய் என்று ஏற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள் தேர்தல் ஆணையம் இதுவரைக்கும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்து வாகன சோதனை என்ற பெயரில் தடுத்து நிறுத்தினார்களே தவிர பணம் எப்படி உள்ளே வந்து எப்படி கொடுத்தாங்க என்பதற்கு இந்த தேர்தல் ஆணையம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் இங்கே பாதிக்கப்பட்ட பி கே மூர்த்தி அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற வகையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இங்கே நடைபெற்றது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்வது குறித்து தற்போது எதுவும் கூற முடியாது என்று சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரி விக்ரம் பத்ரா தெரிவித்துள்ளார் தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றிருக்கும் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை எந்தவித சர்ச்சைகளும் இல்லாமல் நடத்தி முடித்துவிட தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இதனிடையே சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரியாக விக்ரம் பத்ராவை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நியமனம் செய்தது இதனையடுத்து சென்னை வந்த அவர் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜேஷ் லக்கானி உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆர் கே நகர் நிலவரம் குறித்து தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தேர்தல் தொடர்பாக வந்திருக்கும் புகார்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறினார் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய விக்ரம் பத்ரா ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்வது குறித்து தற்போது எதுவும் கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் தீவிரவாதிகளை அழிப்பதன் மூலம் காஷ்மீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைத்துவிடாது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் மெஹபூபா முப்தி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்தரங்கு ஒன்றில் பேசிய அவர் காஷ்மீர் பெயரை கேட்டதுமே தீவிரவாதம் துப்பாக்கிச்சூடு கல்வீச்சு போன்ற சம்பவங்களை மக்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் என கூறினார் தீவிரவாதிகளை அழித்தால் மட்டும் காஷ்மீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைத்துவிடாது என்று சுட்டிக்காட்டிய மெகபூபா முப்தி நூறு பேரை அழித்தால் இருநூறு பேர் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஊடுருவி விடுவார்கள் என்று வேதனை தெரிவித்தார் இதனால் அமைதி வழியிலான பேச்சுவார்த்தையும் அரவணைப்புடன் கூடிய வழிமுறைகளும் தான் தீர்வை தரும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக ரயில்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் 
நிர்பயா வன்கொடுமையை அடுத்து நிர்பயா நிதி என்ற பெயரில் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இதனைக் கொண்டு ரயில் நிலையங்களில் சிசிடிவி பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக ரயில்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்படும் என தெரிவித்தார் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் எனவும் ரயில்களில் வைஃபை இணைப்பு கொடுக்கப்படும் என்று கூறிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு வருடமாக அமையும் என்றும் தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் நலன் கருதி மத்திய அரசு செயல்படுவதாக மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நவாட் வங்கியின் சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் அருண்ஜேட்லி கலந்து கொண்டார் இதில் பேசிய அவர் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை இரட்டிப்பாக மாற்றுபவர் விவசாயிகள் என்று கூறினார் விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தை இரட்டிப்பாக்க மத்திய அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை குறிப்பிட்ட அவர் கிராம பொருளாதாரங்களை உயர்த்த மத்திய அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகளை முன்னுக்கு கொண்டுவர மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் விவசாயிகள் அனைத்து லாபமும் பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்காக மத்திய அரசு தீவிரமாக செயல்படுவதாக அவர் விளக்கம் அளித்தார் கடற்படை விமானங்களின் எண்ணிக்கையை வரும் பத்து ஆண்டுகளில் இருமடங்காக அதிகரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக கடற்படை தலைமை தளபதி சுனில் லான்பா தெரிவித்துள்ளார் ஹைதராபாத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடற்படையில் விமான பிரிவில் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு விமானங்கள் இருப்பதாக கூறினார் இந்த எண்ணிக்கையை வரும் பத்து ஆண்டுகளில் ஐநூறாக அதிகரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார் தற்போது இந்திய கப்பல் கட்டும் தளங்களில் முப்பத்தி நான்கு கப்பல்களும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் கட்டப்பட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டிய சுனில் லாட்பா ராணுவத்திற்கு தேவையான அனைத்தும் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தில் தயாரிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களான மிசோரம் மேகாலயா மற்றும் நாகாலாந்திற்கு பிரதமர் மோடி பயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது மேகாலயா தலைநகர் ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி துரா உட்பட நான்கு நகரங்களை இணைக்கும் சாலை திட்டத்தை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு துவக்கி வைத்தார் பின்னர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவித்தார் ஊழல் காரணமாக மேகாலயா மாநிலத்தில் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாக மாறியிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய மோடி பதினைந்து ஆண்டுகால காங்கிரசின் துயரகரமான ஆட்சியால் மேகாலயாவில் மாற்றத்திற்கான நேரம் வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் நாமக்கல்லில் அனுமன் ஜெயந்தி விழா கோலாகலம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கானோர் தரிசனம் புயலில் சிக்கி பல நாட்களுக்கு பின் ஊர் திரும்பிய மீனவர்கள் நாகையில் குடும்பத்தார் உறவினர் கண்ணீர் மல்க வரவேற்பு அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் உள்ள சிலைக்கு ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வடைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட மாலை அணிவிக்கப்பட்டது அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட மாலை ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்டு தீபாராதனை செய்யப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் பால் தயிர் பஞ்சாமிரதம் சந்தனம் இளநீர் தேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களுடன் அபிஷேக ஆராதனை நடைபெறவுள்ளது இந்த விழாவில் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஒகி புயலில் சிக்கி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஊர் திரும்பிய மீனவர்கள் மூன்று பேரையும் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க வரவேற்றனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி மற்றும் தரங்கம்பாடி தாலுகாவில் உள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கன்னியாகுமரி கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தங்கி மீன்பிடித்து வருகின்றனர் ஒகி புயலின் போது தொடுவாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து மீனவர்கள் கடலில் மாயமாக்கினர் இந்நிலையில் மாயமான மீனவர்கள் மூன்று பேர் மீண்டும் ஊர் திரும்பியுள்ளனர் இவர்களை கண்ட உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க வரவேற்றனர் மேலும் மாயமான கலைமணி மற்றும் வெங்கடேசன் ஆகியோரின் நிலை என்னவென்று தெரியவில்லை இதனிடையே மாயமான மீனவர்களை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு தருது ஆயிரம் ரூபா காசு தருது அப்படின்னு எல்லாரும் சிலரும் சொன்னாங்க ஆனா அவங்களாவது வருவாங்க நமக்கு வந்து கை செலவுக்கு ஏதாவது காசு தருவாங்க கொச்சில இருந்து நாங்க ஊருக்கு திரும்புறதுக்கு ஒண்டாடிகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் மக்கள் எல்லாம் வந்து தவிச்சுட்டு எங்க ஊர் மக்களே எங்களை காணணும் எல்லாருமே தேடி தேடி அலையிறாங்க ஒன்று வண்டி ஊர் மக்கள் எங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் காண போயிட்டாங்களே நாலு அஞ்சு பேரும் எங்க தான் போனாங்க என்ன காணாமட்டு எல்லாம் தேடி பதற்றத்தில் இருக்காங்க நாங்க அறக்க பறக்க ஊருக்கு எங்க ஏதோ கையில கடனை ஒண்ணு யாரோ ஃப்ரெண்டுகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு நாங்க ஊருக்கு வந்து திரும்பி வந்தோம் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியன் நினைவிடத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜி கே மணி அஞ்சலி செலுத்தினார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கொள்ளையர்களால் கொல்லப்பட்ட பெரிய பாண்டியன் நினைவிடத்திற்கு சென்ற அவர் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் இதன் முன்னதாக பெரிய பாண்டியன் இல்லத்திற்கு சென்ற அவர் ஆய்வாளரின் மனைவி மகன்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜி கே மணி பெரிய பாண்டியன் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்தார் கொள்ளையர்களை பிடிக்க அதிகப்படியான காவலர்களை அரசாங்கம் அனுப்ப வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் ராமேஸ்வரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் வருகையையொட்டி சாலையோர கடைகளை அதிகாரிகள் அகற்ற முற்பட்டதால் வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் அருகே சாலையோரமாக சீசன் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கடைகளை நகராட்சி நிர்வாகம் ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்தது சபரிமலை மற்றும் பழனிக்கு யாத்திரை செல்லும் பக்தர்கள் இந்த கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கி செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராமேஸ்வரம் வர இருப்பதால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சாலையோர கடைகளை அதிகாரிகள் அகற்ற முற்பட்டனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வியாபாரிகள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன் ஏற்பட்டதால் வியாபாரிகளே கடைகளை அகற்ற ஒப்புக்கொண்டனர் குளித்தலை அருகே எள்ளுக்கு உரிய விலையை நிர்ணயம் செய்யாததால் விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கரூர் மாவட்டம் வடுகப்பட்டி கிராமத்தில் வேளாண் துறை இயக்குநர் தலைமையில் விவசாய விளை பொருளான எள்ளுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது இதில் எண்பத்தி ஏழு விவசாயிகள் ஐயாயிரத்து எண்ணூறு மூட்டைகள் எடுத்து வந்திருந்தனர் ஆனால் நான்காயிரம் மூட்டைகளுக்கு மட்டுமே விலையை நிர்ணயித்ததால் போதுமான விலை கிடைக்கவில்லை என கூறி விவசாயிகள் நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மாநில அரசின் உரிமையை ஆளுநர் மூலம் பாஜக பறிக்க முயல்கிறது என தமிமுன் அன்சாரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குமரி மாவட்டத்தை புரட்டி போட்ட புகி புயலால் மாயமான மீனவர்களை உடனடியாக மீட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் குமரி கடற்கரையில் இருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை சென்று மீனவர்களை தேட வேண்டும் என்று கூறிய தமிமுன் அன்சாரி குமரி மாவட்டத்திற்கு பிரதமர் வருகை தந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தார் ஆளுநரின் செயல்பாட்டிற்கு கண்டனம் தெரிவித்த அவர் ஆளுநர் மூலம் மாநில அரசின் உரிமையை பறிக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக குற்றம் சாட்டினார் தற்போது தேடுதல் வேட்டை நடைபெறக்கூடிய பரப்பளவை அதிகரிக்க வேண்டும் அதாவது குமரி கடற்கரையிலிருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரை அந்த தேடுதல் வேட்டையை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் யூனியன் பிரதேசம் அல்லாத தமிழ்நாட்டில் இப்போது கவர்னரை பயன்படுத்திக் கொண்டு மாநில அரசுடைய அதிகாரத்திலும் நிர்வாகத்திலும் தாயிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி இதை வன்மையாக எதிர்க்கிறது அதிராம்பட்டினத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரவில்லை என கூறி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு இளைஞர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் பேரூராட்சியில் உள்ள எட்டு மற்றும் ஒன்பதாவது வார்டுகளில் முறையாக அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது இதுகுறித்து கடற்கரை தெரு பொதுமக்கள் பல முறை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தொடக்கப்பள்ளி அருகே ஆபத்தான நிலையில் திறந்து கிடக்கும் கழிவுநீர் தொட்டியை உடனடியாக மூட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் மக்கள் ஆதரவு இல்லாததால் இடைத்தேர்தலை நிறுத்தும் முயற்சியில் பாஜக ஈடுபடக்கூடாது என்று எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் தெஹலான் பாகவி விமர்சித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தென் மாநில மக்களின் வசதிக்காக சென்னையில் உச்சநீதிமன்ற கிளையை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டிய தெஹலான் பாகவி மக்கள் ஆதரவு இல்லாததால் இடைத்தேர்தலை நிறுத்தும் முயற்சியில் பாஜக ஈடுபடக்கூடாது என விமர்சித்துள்ளார் தென் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பயனடைகிற விதத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய கிளையை சென்னையில் அமைத்திட வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்வின் வாயிலாக நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறோம் 
பொதுவாக ஆர் கே நகர் அல்ல எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் காசு பணங்களை கொடுக்காமல் ஒரு நியாயமான ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது நிலைப்பாடு அதையும் தாண்டி அந்த முறைகேடு அங்கே நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அவற்றை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிற தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தேர்தலை நிறுத்துவதற்கான வழியை தேடுவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அரியலூர் அருகே பொதுமக்கள் திரண்டு வந்ததால் சாக்குப்பையில் மதுபாட்டில்களை வைத்து விற்பனை செய்த நபர்கள் ஓட்டம் பிடித்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை ஊராட்சி இலங்கைச்சேரி கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு டாஸ்மாக் கடை ஒன்று செயல்பட்டு வந்தது இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டது இந்நிலையில் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடையில் சாக்குப்பையில் மதுபாட்டில்களை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்வதாக பொதுமக்களுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனையடுத்து அங்கு பொதுமக்கள் ஒன்று கூடியுள்ளனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விற்பனையாளர்கள் மது பாட்டில்களுடன் ஓட்டம் பிடித்தனர் கல்பாக்கம் அருகே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து லிட்டர் எரிசாராயத்தை பறிமுதல் செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நல்லூர் வனப்பகுதியில் எரிசாராயம் விற்கப்படுவதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் எரிசாராயம் விற்பது உறுதியானது அப்போது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி லிட்டர் எரிசாராயத்தை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக இரண்டு பேரை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தேவக்கோட்டை அருகே தொடர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் காளையார் கோவில் இளையான்குடி தேவக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் செயின் பறிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது இதனை தடுக்க காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று வாகன சோதனையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது சந்தேகத்தின் பேரில் வந்த நான்கு பேரை விசாரித்ததில் அவர்கள் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டிருந்தது தெரியவந்தது அவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர் இருபத்தி இரண்டு சவரன் தங்க நகை உட்பட மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் திருவெரும்பூர் அருகே மின்சாரத்தை துண்டிக்காமல் மின்கம்பத்தில் ஏறிய ஊழியர் ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையைச் சேர்ந்த தேமையாரின் மகன் சேகர் சர்க்கார்பாளையத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட தனியார் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் மின்சார வேலைகள் பார்ப்பதற்காக சென்றுள்ளார் அங்கு மின்சாரத்தை துண்டிக்காமல் அவர் மின்கம்பத்தில் ஏறி வேலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது மின்சாரம் தாக்கியதில் தூக்கி வீசப்பட்ட ஷேகர் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் உடலை கைப்பற்றி வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தொடரும் செய்திகள் சிலி நாட்டில் நிலச்சரிவில் சிக்கி மூன்று பேர் உயிரிழப்பு மண்ணில் புதைந்து மாயமான பதினைந்து பேரை தேடும் பணி தீவிரம் உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் போட்டி இறுதிச் சுற்றுக்கு பி வி சிந்து முன்னேற்றம் வெளிநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மாயமானோரை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் லாஸ் லாகூஸ் நகரில் பெய்த கனமழையால் அருகில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இந்த நிலச்சரிவில் சிக்கி மூச்சு திணறி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் மாயமான பதினைந்து பேரை பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இந்தோனேஷியாவின் கிழக்கு ஜாவா தீவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது சுமார் ஒரு நிமிடம் வரை நீடித்த நிலநடுக்கத்தால் கட்டிடங்கள் குலுங்கியதில் பொதுமக்கள் வீதிகளில் தஞ்சமடைந்தனர் ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் ஆறு புள்ளி ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளது டாஷிக் மலாயா என்ற நகரத்தில் இருந்து தொன்னூற்றி இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்திலும் ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டதாக அமெரிக்க வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட இடிபாடுகளில் சிக்கி மூன்று பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த மீட்புக் குழுவினர் தீவிர பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்
உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் ஃபைனல்ஸ் தொடரில் இறுதி போட்டிக்கு இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து முன்னேறியுள்ளார் உலக பேட்மிண்டன் தரவரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களில் இருக்கும் வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் ஃபைனல்ஸ் தொடர் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து சீன வீராங்கனை சென்ஜூபையை எதிர்கொண்டார் ஆரம்ப முதலை அபாரமாக விளையாடிய சிந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினெட்டு என்ற நேர்சிற்களில் சீன வீராங்கனை சென்பூ பையை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்